咱们三少爷和三少夫人可真真正正是一对璧人呢、啊。妹妹莫要羡慕，大少爷和大少夫人也十分恩爱的紧呢。三弟妹好，娘子，这位是大哥苏恒一、嗯，这位是二哥苏香宁。三弟妹好，大哥二哥好。吃饭。三少夫人对二少爷很有好感呢、啊，这都抓着人家不肯放了。多谢二哥，高兴早上给，差点忘了。三弟也弄了。杜姐姐也真是，也太不会用词儿。哟，罗妹妹，你会用词儿？要我说，傅妹妹出身书香世家，让她换个词儿还差。行了，多大点事？不就是差点摔倒，二少爷好心相救了一下。好了，吃饭。老爷，我叫黄婆子准备了一些还愿的东西。我看君莫这几天也没什么事情，就让他带着儿媳妇一起去上安寺替我还愿得了。君莫，你就带着三儿媳妇一起去还愿吧。快快交出金银财宝，给大王就放你们一马。连苏府都敢打劫，各位倒是有几分胆识啊！苏府，哪个苏府？江南世家苏府。快跑！公子追不追？平常人家哪会有这么多武功高强的家丁？苏府这个大坑究竟是有多深啊？苏公子，这小人们有眼无珠，冲撞了你，您大人有大量，以后我们人人莽夫一般见识，把他们捆绑起来，亲自送到衙门。君，婆婆还的是什么愿啊？娘自然是希望我早日成家，能够找一个像娘子一样贤惠的媳妇儿。如今愿望实现了，自然需要我们两个当事人来还愿。夫君也觉得我贤惠。娘子温柔贤惠，孝顺公婆。我苏君木能够娶到你，是我这辈子的福气啊！哪里哪里，我杨昭君无德无才的，能够嫁给夫君才是我的荣幸呢。见过了悟大师，老大见过苏三公子，不知。两位可是来还愿的？自然，请。了悟大师，啊啊啊！老衲唐突了。
不知为何，这位施主有点面熟，所以多看了两眼。老衲记性不好，也不知在哪儿见过这位施主。这位施主，我看你两眼带着了然，你可知道？小姐，你肯定是忘记了，你以前天天往金院安跑，估计是大师见过吧。说起来，苏三公子与少夫人真是有缘。苏三公子喜欢往上安寺考，而少夫人喜欢往对面的静渊安考，两位真是与佛有缘。夫君，夫君不妨与大师先行到厢房细谈。我多日不见静安师太，还有些想念呢。况且天色尚早，我想着过去拜访一下。约好，娘子别太晚，到时候我来接你。嗯少夫人真是知书达理，多谢大师夸奖。公子，我看这位小姐长相甚美，不妨就让小人去打听打听。不必，若有缘，他日自会再见。走吧。小姐，你哪有你这样的？拿人家褥子都不和静安师太说一声，静安师太。别人都。不知你怎么在这？娘子不愿意与我共乘。怎么会呢？娘子可能太劳累了，所以才睡了这么久。我们这是要回去了吗？自然。天已经黑了，到府中的话，估计已经很晚了。娘子明天是回门的日子，不可太劳累，要不要再睡会儿？不用，我睡醒了。娘子今天跟静安师太多聊了些什么？没啥，就是一些佛经禅道呗。娘子还懂这些？嗯、哦，不懂。父亲，母亲，见过公公婆婆。看三少夫人和三少爷如此同进同出，真是羡煞旁人啊！今儿可是三少夫人回门的日子，三少爷可得好好在老丈人面前表现一番啊！是啊，没想到日子过得这么快，都三日了。傅妹妹可不是嘛，都三日了呢。三儿媳妇，这是礼贴，你看看可还缺甚？昭君，东芝一个人伺候，怕是伺候不好你，顺便就带上王婆子吧。王婆子心细，会照顾人，谢婆婆关心。好了，杨老爷怕是盼着昭君和君莫这个女婿好久了，我早就叫刘管家备好了马车，三儿媳妇这次回门就多在娘家待两日，与杨老爷好好的团聚一番。谢公公。娘子，娘子你没事吧？没事。
，老爷、夫人、大小姐回来了。老爷，你瞧这如何、嗯？我觉得不错。君莫见过岳父岳母，父亲、母亲、妹妹、姐夫、二小姐。啊，这是我二女儿若柳，没见过什么世面，失态了。岳父言重了，都是一家人，何来失态之说呢？父亲，我饿了。嗯，走吧。走吧。母亲，你给我买了三毛糕饼。小姐，你忘了要带上姑爷。庄儿、嗯，苏三公子对你可好？在苏家有没有受什么委屈？有没有给你脸色看？没有，母亲。你看我白白胖胖的。而且夫君待我也十分好，并未受任何委屈。当真？自然。那可曾圆房？没有。庄儿，你可要抓紧，要是没有圆房的话，这对你在苏家的地位名声可极不好。冬至，你怎么了？照你的性子，回府中不叽叽喳喳一番，实在是不正常。小姐，有件事情不知道该不该说，你说说看。小姐，不是东芝危言耸听，也不是东芝要说二小姐的坏话，实在是二小姐做的太明显了。既然跟老爷跟姑爷在院子里谈事，二小姐就借着送糕点的名义，趁机接近姑爷，而且频频暗送秋波。小姐，不只是我看见了，王婆子也看见了。要我说，你可当点心啊！那东芝，你的意思是？二小姐，二小姐要爬床，你先下去吧。是。你回来了，娘子，就算在屋内赏月，也应该披件披风保暖才是。万一受凉了，岳父怕是要怪罪我了。娘子这般勾人的模样，还是少让人看得去为妙。夫君，你觉得妹妹怎么样？妹妹，颇有才情，温柔贤淑，且深知礼仪，怪不得能成为江南才女的。那夫君喜不喜欢妹妹？自然是喜欢了，娘子的妹妹我怎么会不喜欢？夫君，我不是这个意思。那娘子是想说什么？夫君可有纳妾的打算？娘子是想让我娶了若柳妹妹？不是，我只是问问夫君可有此意。若是我有呢？那自然是依夫君的意思。既然夫君有此意，那我明日便向父亲母亲去说明。我方才只是跟娘子开了个玩笑罢了。妹妹如此出色，应该是和更好的人才是。我深知娘子贤惠，但是呢，纳妾之事，我们还是以后再说吧。按理说，这可是一件好事儿啊，为什么夫君要拒绝？夫君，娘子若是再不睡觉的话，我可就不能够保证，待会儿你能够睡着。
，这可是你父亲啊刚从京都买来的西湖龙井，你父亲啊可宝贝着呢。来，快尝尝。庄儿，你看看若柳，再看看你自己，哪里有半点大家闺秀的样子？哎呀，母亲，你不都习惯了吗？这么好吃的，这么香啊！哎呦，老爷回来了，父亲，见过姐夫。我没事吧？哎呦，二小姐没事吧？可真是担心死老婆子了。要是我家夫人知道三少夫人妹妹出的事儿，那老婆子这把老骨头还真是全给碎了。没事。真的没事，多谢关心，真的没事。如流，你先回房。父亲，娘子吃东西怎么老是粘到嘴巴呀？苏君莫，这是吃错药了。小姐。这套兰花缎子衣裳，要不要也一起戴上？你以前可是很喜欢这件呢。娘子，可是舍不得二老啊。舍不得又怎样？舍得又如何呢？走得好，三少夫人真是走得好，也亏得杨老爷聪明，发现了杨家二小姐的心思。若不然，回去还真不知道怎么给苏夫人交代。你毫不知为娘子啊，还真怕你一不小心就被拉了进去，所以啊，你一定要多留个心眼儿。母亲，你想多了。不管如何啊，你一定要好好的照顾自己，多加小心。放心吧，母亲。庄儿，把这个收着吧。父亲，这是怎么了？庄儿，收着。我们送庄儿出去吧。刚从娘家回来，怕是有些累吧？婆婆说的哪里话，一点都不累的。听黄婆子说，你妹妹杨嫣对君莫有高攀之意。婆婆，王婆肯定是看错了。咱们妹妹安分守己又恪守礼仪的，怎会生出那种想法呢？是黄婆子看错了，还是你笨的没有看出来？昭君，你心思单纯，我可以原谅。但是圆房之事，如今都过了几日了。你怎么如此愚笨，竟然还未与君莫圆房？婆婆，不是我不想与夫君圆房，是我也没有法子。这话是什么意思？婆婆，可还记得那日我说过什么？你可是指成婚那日？婆婆好记性，那日我与夫君到一半，夫君却突然离开。次日，我便听府中的丫鬟说
杨昭君，好样的！说什么？说，他夫君不能。荒唐，真是荒唐！婆婆，昭君不敢乱说，那日王婆也在场呢。也是有法子的哦，什么法子？东芝从小出身乡野，一些民间的方子呢，他也深知一二。我曾亲眼见到过东芝的方子灵验呢。若是婆婆信得过我，我想着不如试试。我的好儿媳，真是委屈。婆婆说的哪里话，一点都不委屈的。小姐，你说奇不奇怪？王婆子呢？小姐，这个是什么汤呀？大补的。夫君，我听王婆子说你回来了。我想着夫君处理事务必然之类的，这汤啊，我可是今儿晌午就吩咐两熬了，还香着呢。那真是辛苦娘子。不辛苦，一点都不辛苦。夫君，赶紧趁热喝了吧。不知此汤的功效是什么，但我闻着挺好的。夫君，此汤啊，名为牛鞭，是我挑选上好的枸杞和牛鞭熬制出来的，色泽红润，浓郁鲜香。此汤具有补肾壮阳、强健身体的功效。这么好的汤，娘子为什么不多熬一碗？这样我们真的过瘾。夫君不用想着我，你先喝了吧。哎，我想着把这个汤送给父亲。为什么送给公公？娘子，你想，这是你第一次吩咐人去熬汤。若是父亲能够尝到，那一定是十分欣慰。<笑>那我就谢谢谢三儿媳